అందరికీ నమస్కారం తిలక్ గారు ఏర్పాటు చేశారు ఇది తిలక్ గారు నాకు వంగవీటి మోహన్ రంగారావు గారు జీవించున్న కాలంలో ఆయన దగ్గర పరిచయం అప్పుడు ఆంధ్ర జ్యోతిలో అనుకుంటాను మీరు పనిచేసేవారు వంగవీటి మోహన్ రంగారావు గారు విజయవాడ అయితే నేను రాజమండ్రి వాడిని నాకు ఎలా పరిచయం అంటే అంబటి రాంబాబు ఐ మీన్ సారీ అంబటి సుబ్బారావు సారీ సార్ మంత్రి గారు కదా ఆయన పేరు వచ్చేసి ఈయన నాకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి బాగా తెలుసు ఎక్కడ పరిచయం ఏమో గుర్తులేదు కానీ బాగా క్లోజ్ ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్లో అప్పుడు ఈయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పొంగవీటి మోహన్ రంగారావు గారిని నాకు పరిచయం చేశారు ఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు ఆయన సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ అడ్వకేటు రాజశేఖర రెడ్డి గారు జీవించున్న కాలంలో ఈ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్స్కి సంబంధించిన కేసు నేను ఏదైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చానో ఆ కంప్లైంట్ మీద ఆ వేళ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్లేడర్లలో ఎవరు ఇలాంటి కేసుల్ని కరెక్ట్గా ట్యాకిల్ చేయగలరని ఆలోచన చేసి ప్రసాద్ గారిని ఆ కేసు ట్యాకిల్ చేయడానికి కోసం ప్రత్యేకంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నియమించిన కౌన్సిల్ ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పటికీ నేను పెట్టినటువంటి అప్లికేషన్లో కానీ రామోజీరావు గారు నా మీద చేసినటువంటి యాభై లక్షల రూపాయల పరువు నష్టం దావాలో కానీ సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చి సుప్రీంకోర్టులో నా చేత ఎస్ఎల్పి ఫైల్ చేయించడంలో కానీ ఈయన కూడా బాగా డబ్బులు ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసే అడ్వకేటే నా దగ్గర ఒక్క రూపాయి తీసుకోలేదు కనీసం ఫ్లైట్ టికెట్ ఇస్తానంటే ప్రజా నీ దగ్గర అండి తీసుకోవాల్సిన చోట తీసుకుంటానులే అని చెప్పి ఇవాళ రామోజీరావు గారు లాంటి ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుడితోటి ఒక మీడియా చేతిలో ఉండి అన్ని చేతిలో ఉండి ఏమైనా చేయగలడు ఈయన ఎన్టీ రామారావునే దింపేయగలిగినంత సమర్థత ఉంది ఈయనకి అనేటువంటి ఒక ఇమేజ్ ఉన్న ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీని ఒక అనామకుడైన అరుణ్ కుమార్ లాంటి వాడు తలపడగలుగుతున్నాడు అంటే ఈ ఎస్ఎస్ ప్రసాద్ గారు కానీ ఇంకొక మా రాజమండ్రి కుర్రాడే అల్లంకి రమేష్ అని సుప్రీంకోర్టులో ఆయన అడ్వకేటు ఆయన కానీ వీళ్ళు కేవలం నాతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగత సంబంధాల వల్ల ఒక్క రూపాయి కూడా నా దగ్గర తీసుకోకుండా నేను ఎప్పుడు అర్ధరాత్రి లేపి ఏం అడిగినా సరే దానికి సమాధానం చెప్పడం వెంటనే ఫైల్స్ రిఫర్ చేయటం డ్రాఫ్టింగ్ చేయటం అన్నీ వాళ్ళే టైపింగ్ ఖర్చులు ఎప్పుడు నా దగ్గర ఒక రూపాయి అడగకుండా కేసుని ఇప్పుడు దాకా నడిపించగలిగారు నేనేమనుకుంటానంటే ఒక కార్టూన్ చెప్పారు తిలక్ గారు ఆ కార్టూన్ అందరూ అరుణ్ కుమార్ అన్నవాడు ఒక రాజులు డ్రెస్లో వేసుకుని బేతాళుడి శవం వేసుకుని చందమావ కదా ఆయన వేసిన ఆ కార్టూన్ పెట్టిన ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే అరుణ్ కుమార్ చాలా గొప్ప పోరాటం చేస్తున్నాడు విసుగు చందని విక్రమార్కుడు బదులు విసుగు చందని అరుణ్ కుమార్ అన్నట్టు కానీ నాకు అందులో ఏం కనిపించిందంటే బేతాళుడు ఎవరో రామోజీరావు ఆయన ప్రతి కథ చివరికి ఏదో అడుగుతూ ఉంటాడు మళ్ళీ చెట్టు ఎక్కేస్తూ ఉంటాడు పదిహేడు ఏళ్ళ నుంచి అదే జరుగుతుంది ఇంకో పదిహేడు ఏళ్ళైనా అదే జరుగుతుందేమో ఆయన తెలియకుండానే ఆ కార్టూన్లో కరెక్ట్గా చెప్పాడు చిన్న విషయం కాదు నేను వేసుకెళ్లే శవం ఈ దేశంలో ఉన్న వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలోకి వచ్చి బేతాళుడు దూరి నన్ను ఏదో తెకమక చేసి ఏదో క్వశ్చన్ వేసి ఆ క్వశ్చన్కి నేను సమాధానం చెప్పిన వెళ్ళిపోతాడు చెప్పకపోతే పొరచక్కలైపోతుంది ఎటు అలాంటి చోట పెడుతూ ఉంటాడు అనమాట పాప మా ప్రసాద్ గారు అల్లంకి రమేష్ గారు ఇలాంటి వాళ్ళంతా వచ్చి అక్కడ ఎలాగో అలా పెకటానికి నాకు ఏదో చెప్తూ ఉంటారు ఇది చెప్పు అది చెప్పు అని కానీ ఆయన మాత్రం ఇన్నేళ్ళుగా నిరాఘాటంగా లాక్కుంటూ వస్తున్నాడు ఇది అసలు మన న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా నడుస్తుంది అన్న దాని మీద ఇది ఇందులో చిన్న విషయం ఏంటి డబ్బులు కలెక్ట్ చేశాడు ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను హెచ్యుఎఫ్కి చెందినవాడిని హెచ్యుఎఫ్ అంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ మనందరం హెచ్యుఎఫ్లే ఎందుకంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళే మనందరం అంటే మనందరం చేసుకోవచ్చు ఈ వ్యాపారం చేయడానికి హెచ్యుఎఫ్కి ఎక్కడా రెస్ట్రిక్షన్ లేదు అని అన్నాడు ఆయన రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే లేదండి హెచ్యుఎఫ్లు చేయకూడదు కానీ మేము ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు వందల కోట్లు వసూలు చేసిన రామోజీరావు గారి మీదకి వెళ్ళి ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకుని కేసులు పెట్టి నడిపించడానికి కావాల్సినటువంటి సరంజామ మా దగ్గర లేదు జనాలు మా దగ్గర లేరు స్టేట్ గవర్నమెంటే చేయాలేదని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డికి తెలియజేశారు యాక్షన్ ఏదో మీరే తీసుకోండి కానీ మా వల్ల కాదని అప్పుడు ప్రసాద్ గారిని వెళ్ళ పెట్టుకుని కేసు స్టార్ట్ అయింది ఇవాళ కోర్టులో తేలవలసింది ఏంటి విషయం హెచ్చుఎఫ్లు చేయొచ్చా చేయకూడదా అంటే ఆయన డబ్బులు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాడు ఇచ్చేశాడా లేదా ఇవన్నీ తర్వాత విషయాలు మొట్టమొదటి నేను పెట్టినది నేను అడిగినది ఏంటంటే చిదంబరం గారికి లెటర్ రాసింది ఈయన హెచ్యుఎఫ్ కలెక్ట్ చేయకూడదని ఫార్టీ ఫైవ్ అమెండ్మెంట్ నైంటీ సెవెన్లో జరిగిన అమెండ్మెంట్లో హెచ్యుఎఫ్లు కలెక్ట్ చేయకూడదని నేను అనుక
రిజర్వ్ బ్యాంకు అదే అనుకుంటుంది ఈయన మాత్రం లేదు నాకు అది వర్తించదు అంటున్నారు దీని సంగతి ఏంటో తెలుసండి అన్నం పదిహేడు ఏళ్ళు పట్టిందండి పదిహేడు ఏళ్లలో అసలు దాని గొడవలేదు ఇచ్చాడా లేదా డబ్బులు వెనక్కి ఇచ్చేసాడా లేదా అన్నీ నేను వెనక్కి ఇచ్చేసానంటాడు ఆయన ఎవరికి ఇచ్చావో చెప్పంటాం చెప్పనంటాడు అదేంటండి ఎవరికి ఇచ్చావో చెప్పకపోతే నువ్వు ఇచ్చావో లేదా అలా తెలుస్తుందంటే ఎవరికి ఇచ్చానో కనుక నేను చెప్తే రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళని వేధించి వాళ్ళ నానా ఇబ్బందులు పెడతాడు కాబట్టి ఇది డిస్క్లోజ్ చేయకుండా ఒక కోర్టు ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాడు ఆయన ఏంటంటే చెప్పక్కర్లేదని మొన్న సుప్రీంకోర్టులో జరిగింది ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చేసానంటున్నాడు కానీ ఇచ్చాడు లేదో తెలియదండి ఆ పేర్లు చెప్పమని అన్నాను చాలా క్యాజువల్గా సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు ఏమన్నారంటే ఆ పేర్లు చెప్పడానికి ఏంటి అభ్యంతరం పేర్లు అన్నీ తీసుకురా అన్నాడు ఇదే పెద్ద ఘన విజయం కింద ఆహా అరుణ్ కుమార్ పదిహేడు ఏళ్ల తర్వాత విజయం సాధించాడురా అని ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడో ఎవరికి ఇచ్చేశానని చెప్తున్నాడో ఆ వివరాలు ఇవ్వడానికి కూడా ఆయనకి పదిహేడు ఏళ్ల పాటు ఆయన దగ్గర తీసుకోలేకపోయాం పదిహేడు ఏళ్ళు పట్టింది ఈవేళ మళ్ళీ అసలు దీనికి మూలం ఏంటి మారదర్శి చిట్ ఫండ్ ఈ చిట్ ఫండ్లో వచ్చిన డబ్బు ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్పారు చిట్ ఫండ్లో మీరు పాట పాడుకుంటారు మీరు ఒక యాభై వేల రూపాయలు చీటీలో చేరారండి ఓ ముప్పై వేల రూపాయలు కట్టారు యాభై వేలు చీటీ ఇరవై నెలలు నెలకి ఎంత అవుతుంది ఇరవై నెలలు అయితే రెండు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది అంతేనా రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున కడుతూ ఉంటారు ఓ పది నెలలు అయ్యాక మీకు ఏదో అవసరం వచ్చింది కుర్రాడికి ఫీజు కట్టాలో ఏదో కట్టాలి అవసరం వచ్చింది వెళ్ళి ఏమండి నా యాభై వేలు చీటీ నేను పాడుకుంటున్నానంటే యాభై వేలు చీటీ ముప్పై వేలుకో ముప్పై ఐదు వేలుకో పాడుకుంటారు పదిహేను వేలు లాస్ట్కి పాడుకుంటారు ఆ పాడుకున్న చీటీ డబ్బులు ఇచ్చేయాలిగా మీకు వాళ్ళు ఇవ్వరు వాళ్ళు ఏమంటారంటే షూరిటీ మీ షూరిటీలు మాకు సరిపోలేదని అంటారు సరిపోవడం అంటే ఏంటండి షూరిటీలు ఎవరు షూరిటీలు కావాలి మోడీ గారును ద్రౌపది ముర్ము గారు సంతకాలు పెడితే ఇస్తాం అండి ఇదేంటండి వాళ్ళు నాకెందుకు సంతకం పెడతారంటే మా పాలసీ అండి అది ఈ పాలసీ ఎక్కడ పుట్టిందో ఎవరికి తెలియదు మా పాలసీ అండి మరి ఇదేంటి మేము డబ్బు కట్టే మా సంగతి ఏంటంటే నువ్వు ఎంత కట్టావు ఇప్పటికీ రెండు వేల ఐదు వందల చొప్పున ఇరవై నెలలు ఎంత కట్టావు అంతే ఎంత అయింది ఇరవై వేలు అయింది ఇదిగో నీ ఇరవై వేలు నీకు ఇచ్చేస్తున్నావు తీసుకో మిగతా బ్యాలెన్స్ నువ్వు కట్టాలి కదా మాకు దాని కింద ఉంచుకుంటు నీ డబ్బులు నీకు ఇచ్చాం కదా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే రామోజీరావు గారు ఇవ్వనన్నాక ఇంకివ్వడం అంత భయం ఎందుకంటే ఆయన సెలబ్రిటీ ఎప్పుడైతే మన డబ్బు మనకు వచ్చేసింది అనుకున్నారో దానిపైన కొంచెం డబ్బు ఇస్తారు ఇచ్చేది కూడా చెప్తారు మీ డివిడెండ్లు వస్తాయి మిగతా నెలలో అదంతా వెనకాల పంపిస్తాం మీకు పంపిస్తారేమో కూడా ఇలాగే నడుస్తోంది ఈ డబ్బు ఆయన దగ్గర ఉంచుకోవడానికి ఆయనకు హక్కు లేదన్నది చట్టం ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి కానీ వాళ్ళు షూరిటీలు వెళ్ళి ఒప్పుకోలేదనుకోండి ఈ డబ్బు తీసుకెళ్ళి ఒక నేషనలైజ్డ్ బ్యాంకులో ఒక జాయింట్ వేరే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి అని చట్టంలో క్లియర్గా ఉంది ఈ చట్టం నాకు వర్తించదు అంటాడు ఆయన ఎందుకు వర్తించదు అంటే నేను అరవై ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను ఇది అంటాడు అదే అరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను మరి రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే పోలీసు వాళ్ళు ఆపి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అడిగారు ఏది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అని నేను అరవై ఏళ్ళ నుంచి కార్ నడుపుతున్నాను నాకు లైసెన్స్ ఎట్టు పోవా అన్నాడు ఇక్కడ అరవై ఏళ్ళు అయితే ఎట్టు డెబ్బై ఏళ్ళు అయితే అండి లైసెన్స్ ఉంటేనే కార్ నడపాలని ఇప్పటి వరకు ఎవడో అడగలేదు ఏం చేస్తున్నారు మీ పోలీసు వాళ్ళు అంతా అరవై ఏళ్ళ నుంచి నేను నడుపుతున్నాను ఇదే ఊర్లో నన్ను ఎవడో అడిగిన వాడే లేడు ఈవేళ ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డో రాజశేఖర రెడ్డో వీళ్ళు వచ్చి నా మీద కక్ష కట్టి నేను పేపర్లో యాంటీ రాస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పోలీసులు పెట్టి నా లైసెన్స్ అడుగుతున్నారు నేను లైసెన్స్ తీసుకోలేదు తీసుకొని చూపించవలసిన పని లేదు పెట్టుకోండి నేను కేసు పెట్టుకుంటారు ఇదే గొడవ ఇక్కడ జరుగుతుంది కూడా ఇంతే నీకు హక్కు లేదే వసూలు చేయకూడదు ఇలా తీసుకోకూడదు నువ్వు డిపాజిట్లు నువ్వు దాన్ని కంపెనీ చేయి కార్పొరేట్ బాడీ చేసుకో రిజర్వ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకో ఎన్ని డబ్బులైనా వసూలు చేసుకోవచ్చు కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాడు ఎంత ఇస్తున్నాడు వడ్డీ కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడా లేదా అలాగే కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు అన్నీ ముయించేశారు మీకు గుర్తుంది కదా కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులకు సంబంధించినటువంటి డైరెక్టర్లు గిరెక్టర్లు జైలుకు పోయారు ఏంట్రా అంటే పేపర్లో పెద్దది ఈనాడు పేపర్లోనే వచ్చేవి అయిపోయింది రేపు మూసేస్తున్నారు ఎల్లుండి మూసేస్తున్నారు డబ్బులు అన్ని క్లోజ్ అయిపోయి వీళ్ళ డైరెక్టర్ గారు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయాడు థాయిలాండ్లో ఎవరో ఆడాలతో తిరుగుతున్నాడు లేకపోతే ఎక్కడో తాగేసి పడిపోయాడు ఓ తెగ రాసేసి మొత్తం అందరిని తీసుకెళ్ళి లోపల మూసేసి మూసేయడమే కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు మొత్తం మూయించి పారేశారు మరి ఈయన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నేను ఏమి ఆయన డబ్బులు తినేస్తాడని కానీ పారిపోతాడని కానీ ఇంకోటి కానీ ఎప్పుడు అన్నా ఇది చేస్తుంది చట్ట విరుద్ధం అన్నాను అంతే నా మీద యాభై లక్షలు కేశారు ఈవేళ రామోజీరావు గారు తప్ప నీకు 
ఆయన ఒక్కరన్నా అన్నారా ఇది ఎప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో వేశాడు ఈ నెల నుంచి నేను ప్రతి ప్రెస్ మీట్లో చెప్తూ ఉంటాను ఒక్కడు నాకు సపోర్ట్ కూడా రాలేదండి సపోర్ట్ వచ్చి నిజమే కదా రామోజీరావు అది కాదని అనడం తప్పు కదా అలా అనొచ్చా అండి కోర్టులో వేసి కోర్టులో వేస్తే అది పెర్జురీ అట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా రేపు వేసిన రాజాజీ గారి పరిస్థితి ఏంటి మరి దాన్ని తప్పు అనరు నా తప్పుట మొన్న ఇక్కడ విజయవాడలోనే మీటింగ్ పెట్టి పాయన ఉంది మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఎవరికో తీసుకొచ్చి ఆడిటర్ని అరెస్ట్ చేస్తే ఆడిటర్లు అందరూ మీటింగ్ పెడతారు తప్పేం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు యూనియన్ ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కలిసి ఇదేంటే అన్యాయం మా ఆడిటర్ని ఎందుకు తీసుకెళ్ళారు మీటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ మీటింగ్లో ఏంటి ఈ అరుణ్ కుమార్ అన్నవాడికి జగన్ చేసే నేరాలు ఏం కనబడవు ఒక్క రామోజీరావు చేసినవే కనబడతాయి చంద్రబాబు చేసిన నేరాలు ఏమైనా ఈనాడుకి కనబడ్డాయి చంద్రబాబు గారి పరిపాలనప్పుడు ఇప్పుడు జరిగిన తప్పులు ఏమైనా ఈనాడుకి కనబడ్డాయి నేను డైరెక్ట్గా ఇన్ని నెలల నుంచి కొట్టు చూస్తుంటే పదేళ్ల నుంచి కోర్టులో కేసు వేసి ఆ కేసులో ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ కేసులో స్టేట్ గవర్నమెంట్ని ఎఫిడేవిట్ ఏంటి రా అని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని స్వయంగా వెళ్ళి కలిసి ఆయన అడిగాను ఏంటంటే ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ తప్పుగా చేశారండి ఇదిగో మొత్తం బుక్ చదవండి తప్పుగా చేశారు దీని మీద నేను కోర్టులో కేసు వేశాను నేను సరిపోను మీరు గవర్నమెంట్ వచ్చి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎస్ వీడు చెప్పింది రైటే అని మీరు ఒక ఎఫిడేవిట్ వేయండి రైటా కాదా ముందు మీరు చూడండి అంటే ఆయన మొత్తం నా ఎదురుకుండానే చదివాడు చూశాడు కరెక్టేనండి నాకు తెలియదు ఈ సంగతి ఎంత దారుణం జరిగిందా వేస్తున్నాం కోర్టులను మీరు వెంటనే ఢిల్లీ వెళ్ళండి ఢిల్లీలో మా ఎంపీలకి చెప్తున్నాను కోర్టులో వేయడము పార్లమెంట్లో మూవ్ చేయడము రెండు జరుగుతున్నాయని చెప్పాడు నేను వేస్తా అనుకుని వెళ్ళాను కానీ జరగలే అది ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రెస్ మీట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం అయిన తర్వాత నేను కలవేయలేదు ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను ఏమని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ కేసులో కనుక నువ్వు ఎఫిడేవిట్ అయిపోతే నీకు చంద్రబాబుకి ఏ తేడా లేదనుకుంటాను నేను ఆ కేసులో ఎఫిడేవిట్ చేయడానికి నీకేంటి అభ్యంతరం నిజమైతే అక్కడ కరెక్టే వీడు చెప్పింది అని వేయి నేను చెప్పిన తప్పు అయితే తప్పని వేయి సేమ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏం అడిగాను అదే అడిగాను వేశాడు ఎఫిడేవిట్ నాకు సపోర్ట్గాను ఏం చేయాలి నేను ఇన్ని నెలల నుంచి పదేళ్ళ నుంచి కొట్టు తెస్తున్న కేసులో నాకు సపోర్ట్గా వేసిన వాడిని మొన్నాటి నుంచి నేను అతను తప్పులని నేను చెప్పాలా మీరు రోజు చెప్తున్నారుగా మీరు ఈనాడులో రోజు హెడ్లైన్స్ ఇస్తున్నారు కదా ఉన్నా లేకపోయినా అన్నీ చేస్తున్నారు నేను చెప్పాలట వీడికి ఇంకేం కనబడవా ఆయన ఏమో స్టేట్కి సంబంధించి నా సొంతానికి ఏమైనా చేశాడా స్టేట్కి సంబంధించి ఎఫిడేవి వేశాడు ఆగండి రెండు మూడు నెలలు ఎందుకు కంగారు పడిపోతారు వెంటనే నేను మొన్నటి దాకా జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను సపోర్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఈవేళ నా చేత ఎలాగైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేయని మంచి మాట ఒకటి అనిపించి వీడిని ఇటో ఇటో అటో వెళ్ళిపోవాలి మజ్జిగా ఉంటాను కుదరదు వాళ్ళకి వస్తే తెలుగుదేశంలోకి వచ్చా లేకపోతే వైసీపీలోకి వెళ్ళిపో ఇది ఎక్కడ గొడవ ఇది సంబంధం దీనికి దానికి ఏంటండి సంబంధం అసలు మార్గదర్శి గొడవలో వాళ్ళు చిట్ ఫండ్ కంపెనీ నడుపుతున్నది పూర్తిగా చట్ట విరుద్ధంగా నడుపుతున్నారని వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ మాకు వర్తించదు మేము కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం నడుపుతున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళకి సిఐడి పోలీస్కి చెప్పారు వాళ్ళు పేపర్లో రాయించింది మొత్తం రాశారు వాళ్ళు ఇలా కుదరదు ఇది కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం నడవడానికి కుదరదు ఆ ఏదైతే చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ఉందో ఆ యాక్ట్ ప్రకారమే నడవాలి అని సరే ఏం చేస్తారు అన్నది కోర్టు మళ్ళీ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత రకరకాలుగా ఉంటుంది మొన్న ఇక్కడ ఇక్కడే చూశాను మన కోర్టులో మీరు కూడా ఉన్నారు ఆ వేళ ప్రసాద్ గారు ఆయన పెద్ద ప్లేట్ ఒక ఆయన వచ్చాడు ఒకసారి వచ్చితే పదిహేను లక్షలు తీసుకుంటాడు పదిహేను లక్షలు తీసుకుని వచ్చి ఏది ఏదో జీవో ఇచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ జీవోకి వ్యతిరేకంగా తీసుకొచ్చారు జీవో నెంబర్ వన్ రెండు రోజులు నడిచింది ఆ పదిహేను లక్షల ప్లేటర్ గారు వచ్చి అమెరికా ఇరాక్ వారు చెప్పాడు గుర్తుంది కదండి గంట సేపు అమెరికా ఇరాక్ వార్ ఎలా జరిగింది అటు గన్లు ఇటు తుపాకులు చచ్చినట్టు జడ్జి గారు అలా కూర్చుని వినాలి ఎందుకంటే వాడు పదిహేను లక్షలు తీసుకుని వచ్చాడు ఎందుకే ఇదంటే మళ్ళీ ఇళ్ళు ఫీల్ అవుతారు అదే నేను మేము చెప్తుంటే ఏం లేదని మొత్తం చెప్పాడు చెప్పి ఆఖరిని ఏమన్నాడు అంటే ఆ రోజున జార్జ్ బుష్ ఏమన్నాడు చట్టాలు దేశం కోసం నోట్ డౌన్ నేను కూడా అదే చెప్తున్నా దీనికోసం ఇరాక్ వార్ అంతా ఎందుకు చెప్పండి అన్ని కోర్టు కేసులు పోయి మొత్తం అందరు కేసులు ఉన్న వాళ్ళు ప్రసాద్ గారు ఎలాంటి వాళ్ళు వచ్చాయి వీడు చంపేశాడు రోజంతా తినేశాడు ఇరాక్ వారు చెప్పాడు మనం ఉక్రెయిన్ వారు చెప్పాడు ఏంటి జీవో వన్ గురించి ఇలా పెద్ద పెద్ద ప్లేటర్లు వస్తారు రన్నయ్య 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 అక్కడ జడ్జీలకి ఏమో తలట్టు కూర్చుంటారు ఏంట్రా మనకి కర్మని ఇలాంటి కేసులు వచ్చేవాడికి నాలాడు చిన్నాడు ఎవడో లేచి నిలబడి సార్ మా కేసులు అంటే బాబాయ్ బాబా ఏం కేసు ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్ చూసుకుందాం పో అంటాడు అలాగే పదిహేడు ఇన్నేళ్ళు
తాజ్మహల్ అన్నది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కట్టడమో హైదరాబాద్ సెక్రటేరియట్ మన కేసీఆర్ గారు కట్టింది అంతకన్నా గొప్ప కట్టడంట దాని ఫోటోలు లోపలికి నడుస్తుంటే మయ సభ ఏమిటిది ఏంటంటే ఆ కేసులో ఆయనకు అనుకూలంగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కానీ అక్కడ వచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేస్తాడేమో ఇప్పుడు ఇట్టు మొన్న ఒకళ్ళతో వేసాడు ఇంకా ఇప్పుడు ఇట్టు ఇలా ఏమో కేసీఆర్ కానీ ఇది అతను కూడా ఏమో అరుణ్ కుమార్ చెప్పింది అని కూడా ఆలోచించండి అని ఒక ఇప్పుడు ఇట్టు వేస్తాడేమో మన పరిస్థితి ఏంటని మయ సభ కింద మొత్తం మార్చేశాడు మార్చేసి ఇంకా పొగడ్డం రాస్తారు వాళ్ళు అయితే కేసీఆర్ అంతకన్నా ఇది అనుకోండి జాదుగర్ అందుకని మనం ఏం చేస్తాడో ఇంకా అప్పుడే ఏం చెప్పద్దు చూడాలి ఈ కేసుకి సంబంధించి నేను అడ్వకేట్స్కి కానీ ఆడిటర్స్కి కానీ ఎవరికైనా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు డెఫినెట్గా మీ ప్రొటెస్ట్లు తెలియజేయచ్చు కానీ మీరు కొంచెం అట్లీస్ట్ మీ మనస్సులో ఉన్న ఇది కరెక్టా కాదా అన్నది ఆలోచించండి ఇదే ఒక వేరే వ్యక్తి చేస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఎలా తీసుకెళ్ళి లోపల వేస్తారో ఎలా ఇంట్రాగేట్ చేస్తారో మొన్న రామోజీరావు గారు ఉన్నారు ఆయన పడుకుని ఉన్నాడు పడుకుని ఉంటే వెళ్ళి చచ్చినట్టుగా వెళ్ళి చుట్టూ కూర్చుని రాసుకుని వచ్చారు చట్టం ముందు అందరం సమానమే అంటాం అది పచ్చి బూతు ఏమి కాదు అది చట్టం ముందు ఏమి సమానం కాదు డబ్బులు ఉన్నవాడి చేతిలో చట్టం ఎలా కావాలంటే అలా ఆడుతుంది డబ్బులు లేకపోతే ఇంతే సంగతులు వెళ్ళారు రాసుకొచ్చారు నాకు అభ్యంతరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన పెద్ద ఆయన ఆయన కోడలు లేడీ ఇద్దరు ఇంటికి వెళ్ళారు అసలు ఎవరినైనా నేను అదే చేయమంటాను ఎవరినైనా సరే పోలీసు నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇలాంటి నేరాల్లో ఏవో మర్డర్ కేసులో రౌడీజం ఇంకోటి అలాంటి నేరాలు వేరు ఇలాంటి నేరాల్లో ఆర్థిక నేరాల్లో ఎక్కడైతే డబ్బులు పే చేస్తానంటున్నారు కాబట్టి మీరు వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్కి పిలవలసిన పనే లేదు అలాగే మీకు ఆడిటర్స్కి మీకు ఇచ్చిన నోటీస్ ఒక ఫ్రెండ్ ఆడిటర్ గారు పంపించారు నాకు దాంట్లో చూశాను ఏం ట్రై నోటీస్ అంటే ఆఖరి ఉంది వీ రిక్వెస్ట్ యూ అని ఉంది పోలీసు రిక్వెస్ట్ చేశారు వాళ్ళని వచ్చి మా ఆఫీస్కి పలానా రోజున మీరు వచ్చి మీకు చెప్పినట్టయితే మేము రికార్డు చేసుకుంటామని వీళ్ళు దాని గురించి మళ్ళీ మీటింగ్ పెట్టారో కోర్టులో వేసాం చూస్తాం వీళ్ళ సంగతి అని చెప్పారు క్లియర్గా డివిజన్ తెలిసిపోతుంది ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకులు ఎవరు వ్యతిరేకులు అందరూ ఈనాడుని అడిగి ఈనాడిని పొగుడుతూ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తేనే వాళ్ళు వ్యతిరేకుల కింద లెక్క లేకపోతే ఒప్పుకోరు లేకపోతే జనసేన ఎందుకు ఇవ్వాలి జనసేన ఇవ్వాల్సిన పని లేదు జనసేన పార్టీ కూడా రామోజీరావు గారి మీద ఇలా వెళ్ళటం చాలా తప్పు చాలా అంటే ఆ రామోజీరావు గారు చేస్తున్నదని జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పు చేస్తున్నాడు అన్నవాడే జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకం కమ్యూనిస్టులు చెప్పేశారు సరే టీడీపీ అయితే వాళ్ళదే పార్టీ జనసేన కూడా చెప్పేసింది ఇక కొత్తగా ఏదైనా పార్టీ పెడితే ఈనాడులో రావాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా చెప్పాలి ఈనాడు పేపర్ చాలా గొప్ప పేపర్ అయిపోయింది మన దురదృష్టం ఏంటంటే ఈనాడు పేపరు ఎలాంటి వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తుందో ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను పేపర్లు అంటే న్యూస్ చెప్పాలి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ మార్గదర్శి గొడవ అయిన తర్వాత నేను పార్లమెంట్కి పోటీ చేశాను మీకు తెలుసు ఈనాడు అందరం చదువుతాం ఈనాడు పేపర్లో జిల్లా ఎడిషన్లో అక్కడ లోకల్ క్యాండిడేట్ రాజమండ్రి క్యాండిడేట్ విజయవాడ క్యాండిడేట్ ఎవరు ఎంపీ క్యాండిడేట్లు ఒక పెద్ద వేసేవాడు ఓ పేపర్లో వేసి కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పీఆర్పీ బీజేపీ ఈ నాలుగు పార్టీకి చెందిన క్యాండిడేట్లు రాయటం వీళ్ళు అంటే కొంచెం ఫ్రేలో ఉన్న పార్టీలని ఫోటో వేసి వాళ్ళ చరిత్ర రాయటం నాలుగు అలా అన్ని చోట్ల రాశారు రాజమండ్రి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం మూడు పేర్లే రాశారు మురళీమోహన్ కృష్ణవరాజు సోమవీరరాజు నేను లేను నేను కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ సిట్టింగ్ ఎంపీని నా పేరు లేదు వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్య పోటీ ఇంత సంకుచితంగా నడిపేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా పైపెచ్చి మార్గదర్శి నేను నేను ఎప్పుడైనా ఏమన్నా అన్నాను కానీ ఈనాడు ఎప్పుడు అన్నది ఈ విషయం కూడా ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఎందుకంటే నాకు ఎవరో ఫ్రెండ్ పట్టుకొచ్చి మొత్తం అప్పటి పేపర్లన్నీ ఇచ్చాడు ఇచ్చి ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టి ఇప్పుడు నువ్వు విపరీతంగా వస్తారు చోట ప్రతి ఊరికి పంపించి ఈనాడు ఎలా రాస్తుంది ఏది నా మీద రాసినవే కేవలం నాకు వ్యతిరేకంగా ఎలక్షన్ టైంలో రాసినవన్నీ అతను ఆయన ఎందుకు దాచించాడో పాపం ఆయన దాచించి పట్టుకొచ్చి చూపించాడు గుర్తుందిగా ఆయన పట్టుకొచ్చి చూపించాడు ఇవన్నీ వేసి మీరు చూపించండి ఆయన ఎందుకో రామోజీరావు గారు ఒక ఐకాన్ అయిపోయారు అలా ఉండాలి ఆహా ఓ ఈ గ్రేట్ ఆయనకి చట్టాలు లేవు ఏం లేవు అలా కావాలంటే అలా బతకచ్చండి బతికితే అలా బతకాలండి ఆయన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక పెద్ద గ్యాంగ్ ఆ గ్యాంగ్ అంతా కూడా బాగా క్యాష్ ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళందరూ ఆయన సపోర్ట్ ఎస్ ఈయన తప్పు చేయడు ఈయన తప్పు చేసినా తప్పు కాదు ఈయన ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన పని లేదు ఈ ఇది కానీ మనం అరికట్టకపోతే ఎందుకంటే మనం రామోజీరావు గారి మీద దాసం కొద్ది కాదు ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్పారు మాఫియాలకు తయారవుతాయి ఒక అది చూసుకుని ఓహో అలా ఉంటే చాలా కదిద అనమాట మనం అసలు చట్టం గట్టం ఏమి లెక్క చేయకుండా తిరుగుతుంటే ప్రజల్లో
నాకు కొంచెం ఎక్కువ వ్యతిరేకం చేశారు ఇద్దరు సినిమా యాక్టర్లను తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇద్దరు పెద్ద హీరోలు ఇద్దరు డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు నేను సామాన్యుణ్ణి నేనే గెలిచేశాను మీరు ఎంత రాసినా నేనే గెలిచేశాను మీ పని మీరు మీ ప్రయత్నం ఎంత చేసినా సరే అది జరగలేదు అని అక్కడ క్లియర్గా తెలిసిపోయింది పబ్లిక్లో మీరు ఎంత చేద్దాం అనుకున్నా సరే దాని ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది అన్నది రేపు కూడా తెలుస్తుంది రేపు ఏమి కంగారు పడకండి దానికి నేను ఎంతసేపు ఏం చెప్తానంటే దానికి దీనికి ముడి పెట్టకండి మీరు చేసేది ఒక సెలబ్రిటీ అన్నవాడు ఎప్పుడు కూడా భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు అర్జునుడు పారిపోతాను బాబు నాకు అర్థం అవుద్దు ఏమొద్దు ఎందుకే మా సొంత మనుషులు అందరినీ చంపేసుకుని నాకెందుకు రా బాబు ఈ రాజ్యం నేను వద్దు నేను పోతున్నాను ఇవాళ నుంచే సన్యాసం తీసుకుంటున్నాను అది మంచిది కదా ఎవడన్నా గొడవ వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటే అతను సపోర్ట్ చేయాలి కృష్ణుడు సపోర్ట్ చేయాలా ఏం చెప్పాడు యద్ ఆచరతి శ్రేష్టస్త దేవేత రోజన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్థదను వర్తతే రే నువ్వు నువ్వేదో సన్యాసం చాలా గొప్పదని పారిపోవటం కాదు శ్రేష్ఠులైనటువంటి వ్యక్తులు ఏ పని అయితే చేస్తారో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని ఆచరిస్తారు దాన్ని ఇమిటేట్ చేస్తారు నువ్వు అర్జునుడు అంటే ఒక పెద్ద ఫిగర్ నువ్వు పెద్ద సెలబ్రిటీది నువ్వు యుద్ధంలోంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఏ వైరాగ్యం వచ్చిందండి వీడు వచ్చింది ఇదే అనుకోరు భయపడి పారిపోయాడండి అనుకుంటారు అనుకుని భయపడి పారిపోవటం అనేది తప్పు లేదు అని ఒక కొత్త ప్రెసిడెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అలాంటి ప్రెసిడెంట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేయకో తప్పది శ్రేష్ఠులైనటువంటి వ్యక్తులకు చేయడానికి అర్హత లేదు నేను ఇవాళ రామోజీరావు గారు చెప్తున్నా మీరు ఒక సెలబ్రిటీ అయ్యారు సెలబ్రిటీ అన్నవాడికి ఇలాంటి తప్పు చేస్తే వెంటనే తప్పు అయిపోయిందని ఒప్పుకోవటమే మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెంచుతుంది మెగ్నానమస్ అవుతారు మీరు మీరు దీన్ని ఎలా అలాగే వీడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదో కక్ష కట్టి నామి చేస్తున్నాడు వీళ్ళ నాన్న నా మీద కక్ష కట్టి చేశాడు నా మీద యాభై లక్షలకు వేశారు ప్రసాద్ గారు ఒక యాక్ట్ తీసి చూపించాడు దాంట్లో ఏంటంటే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు డ్యామేజెస్ అడగాలంటే ఆ కంపెనీకి నష్టం వచ్చి ఉండాలి ఆ నష్టం వచ్చి ఉంటే ఇది పోయిన సంవత్సరం నాకు పదివేల లాభం వచ్చిందండి ఈ సంవత్సరం తొమ్మిది వేలకి తగ్గిపోయింది ఈ అరుణ్ కుమార్ అన్నవాడు నా మీద చేసిన వ్యాఖ్యల వల్ల నా లాభం తగ్గిపోయింది కాబట్టి అతను నాకు డ్యామేజ్ కట్టాలి లేకపోతే గుడ్ విల్ ఏముంటుంది కంపెనీకి గుడ్ విల్ అంటే ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఆయనే చూపించుకున్నాడు నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఈయన మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మోటల మోటలతో డబ్బులు పట్టుకొచ్చే స్క్యూలో నిలబడి కట్టేస్తున్నారు మీరు తీసుకోండి తీసుకోండి చిట్ఫండ్ కంపెనీల దగ్గర చిట్ఫండ్ కంపెనీ వాళ్ళు మేము తీసుకోవాలా తీసుకోవాలా అంటారు ఇవన్నీ టీవీలో చూపించారు ఇది జరిగిన తర్వాత అబ్బో బాగా ఇంకా పెరిగిపోయాయి ఈయన బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా చూపించారు ఇదిగో మా లాస్ట్ టైం ప్రాఫిట్ ఎంత ఇటు ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత అండి ఇరవై ఆరు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన ఒక కంపెనీ పద్దెనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం చూపిస్తుంటే నష్టం చూపిస్తుంది పద్దెనిమిది వందల కోట్లు నష్టం ఆయన వ్యాపార సంస్థలు అన్నీ కలిపి ఇరవై ఆరు వందల కోట్లు జనం దగ్గర వసూలు చేశాడు గవర్నమెంట్ అడగదా ఇదేంటే లాస్ వచ్చి రేపు మూసేస్తే మూసేస్తే అడగండి మూసేస్తే అడిగే ఉంటే ఎందుకు ఎవడైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే అడగ కంప్లైంట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అయిపోయాక ఇస్తారు ఎవడో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కంపెనీ బోర్డు లేదండి బాబునే డబ్బులు ఎక్కడి పారిపోయాక ఇస్తారు కంప్లైంట్ ఎవడైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే అడగండి అసలు కంప్లైంట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి మీలో ఎవడికైనా తెలుసా మీకు చిట్ ఫండ్ కంపెనీలో డబ్బు కట్టారో డబ్బు ఇవ్వనాడండి కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ఏముంది ఏమైనా ప్లేస్ ఉందా పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకుంటాడా చిట్ ఫండ్ కంప్లైంట్ తాలూకా ఆఫీసులో తీసుకుంటాడా కలెక్టర్ ఆఫీసులో తీసుకుంటాడా రిజిస్టార్ ఆఫ్ చిట్స్ అని ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంటుందో ఎవరికి తెలియదు రిజిస్టార్ ఆఫ్ చిట్స్ నేను ఎప్పుడు చూడాలా ఒక ఆఫీస్ బోర్డు కానీ ఎక్కడాను ఎవరు కోర్టులో వేయాలి కోర్టులో వేల పైసలు ఉన్నాయి ప్రతి కోర్టుకి రామోజీరావు గారికి ఒక ప్లేడర్ ఉంటాడు గవర్నమెంట్ ప్లేడర్ ఉన్నట్టే రామోజీరావు గారికి ఒక ప్లేడర్ ఉంటాడు వాళ్ళు ఆ కేసులన్నీ చూస్తూ ఉంటాడు మీరు ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి రామోజీరావు వర్సెస్ అని కొట్టండి వరస పెట్టి వస్తాయి కేసులు అండి మన కోర్టులో కూడా అదే చెప్పాను సుప్రీం కోర్టులో మీరు ఒకసారి గూగుల్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి కొట్టండి కంప్లైంట్లు అవే ఎవడు ఇచ్చాడు నా మీద కంప్లైంట్ అంటారు నేను ఇవ్వలేదే కంప్లైంట్ నేను మనిషిని కదా డబ్బు తీసుకున్నామనే కదా ఇచ్చాను కంప్లైంట్ నా కంప్లైంట్కి వాల్యూ లేదా అదే కదా నీ కంప్లైంట్ నువ్వు రాజశేఖర రెడ్డి మనిషి నీ కంప్లైంట్కి వాల్యూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన మీద కంప్లైంట్ ఇస్తాడా ఇది ఎక్కడ కూడా అసలు నేను ఇంకోటి అడిగాను జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఎవడు ఇచ్చాడు కంప్లైంట్ ఎవడైనా ఇచ్చాడా కంప్లైంట్ ఎవడో ఇలా ఎవరు ఎర్ర నాయుడు గారికి ఏం సంబంధం ఆయన ఏమన్నా రూపాయి ఇచ్చాడా శంకర్రావు ఏమన్నా రూపాయి ఇచ్చాడా మరి కేసు పెట్టి పదహారు నెలలు తీసుకెళ్ళి లోపల వేశారుగా కేసు కేసే నేను అదేం తప్పు అంటలే కేసు ఉందని భావించింది ప్రభుత్వం రిమాండ్ చేశారు ఈయన విషయంలో మాత్రం అవే ఉండకూడదు మిగతా దేశంలో ఎక్కడ ఎవరు ఏం జర
రామోజీరావు గారు అన్న అతీతమైనటువంటి పదార్థమా పోనీ డిక్లేర్ చేసాడు ఒక ఎలక్షన్లో ఇదే పెట్టుకుని తెల్లండి ఎలక్షన్కి రామోజీరావు మీద ఏ రకమైన చట్టం వర్తించదు ఈ దేశంలో అని చేసి దాన్ని ఓకే చేయించేయండి తప్పు లేదు కానీ ఒక చట్టం పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చట్టానికి తగ్గట్టుగా నడుచుకోవాలి కదా అందరూ పెద్దవాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారంటే అర్థం ఉంది ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి వాళ్ళు ఆయనే రాజగురువు అది అందరికీ తెలుసు ఈనాడు పేపర్ వల్లే పైకి వచ్చి రామారావు గారు డిఫర్ అయ్యాడు దింపేశారు రామారావు గారు డిఫర్ అయ్యాడు ఏంటి నీ వల్ల నీ రావటం ఏంటి నా వల్ల నువ్వు పేపర్ అమ్ముకున్నావు అన్నాడు ఆయన అసలు లెక్క చేయలే దాంతో ఆయన దింపేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సరే ఈయన అది పిట్ ప్రోకో ఈయన ఆయనకు ఉపకారం ఆయన ఈయనకు ఉపకారం రన్ అవుతుంది ఒక తప్పేం లేదు రన్ చేసుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అడ్వకేట్స్ అని ఆడిటర్స్ అని వీళ్ళంతా ఏంటి మేధావులు ఆడిటర్ అంటే ఇంకా అడ్వకేట్ అంటే నేను కూడా అడ్వకేట్ అయ్యాను కాబట్టి అదేం పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు చదువుకోండి అడ్వకేట్ లా అందరూ పేసతాం ఆడిటర్ అంటే అసలు అడు ఇంటర్మీడియట్ పేసేటువంటికి అయిపోతుంది అంత కష్టపడి ఆడిటర్స్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి మనుషులు మీకు ఇంత కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే ఆడిటర్ ముద్ర అంటే ఆ ముద్ర వాల్యూ వేరు ఆడిటర్ ముద్ర వేసాడు అంటే దాన్ని గవతలు వాళ్ళు చూసుకుని ఓకే ఇది ఓకే అనమాట కాగు వాడు ఎలాగైతే ప్రభుత్వ లెక్కల మీద ఒక ముద్ర వేస్తాడో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి వచ్చింది ఆ పవరు ఆ పవర్ ఉత్తరే రాలా వాళ్ళు ఏం కొనుక్కోలే కష్టపడి చదివి వాళ్ళ సిలబస్ చూస్తే ఐఏఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా సరిపోదు అంత ఉంటుంది అంత చదివి వాళ్ళు వచ్చి చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెట్టి నాకు అర్థం లేదు నేను అందుకే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ మీటింగ్ కానీ మీ లాయర్స్ మీటింగ్ కానీ మీరు ఎవరన్నా సరే నన్ను పిలవండి నా దగ్గర మొత్తం ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి పట్టుకుని వస్తాను వచ్చిన తర్వాత మీరు కనుక నేను చేసింది తప్పు అంటే వెంటనే నేను అక్కడే ప్రెస్ మీట్ పిలిచి చెప్పేస్తాను నేను వేళ నుంచి కేసులో విత్డ్రా అయిపోతున్నాను నా పిటిషన్ విత్డ్రా అయిపోతున్నాను నేను ఐఎమ్ కన్విన్స్డ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రాంగ్ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అది కరెక్ట్ మీరు ఎందుకంటే మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి అంతేగాని మీరు కూడా మామూలుగా తెలుగుదేశం జనసేన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయో వైఎస్ఆర్సీపీయో అలా మీటింగ్లు ఊరేగింపులు ఇవెందుకు మీరు మీరు క్రీమ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ మీరు క్రీమ్లా బిహేవ్ చేయండి చేసి మీరు పిలవండి నేను వస్తాను అలాగే మొన్న ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడు ఒక టీవీ ఛానల్లో ఛాలెంజ్ చేశాట నేను చూడలేదు కానీ ఆ టీవీ ఛానల్లో ఆ యాంకర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన నాకు బాగా తెలుసు టీవీ ఫైవ్ మూర్తి నాకు బాగా వాళ్ళ మేనమామ నేను బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అతను నాతో టచ్లో ఉంటాడు అతను ఫోన్ చేసి ఏమంటే ఇలా పలానా స్పోక్స్మెన్ తెలుగుదేశం మిమ్మల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడండి మీరు ఏమైనా స్టూడియోకి వస్తారా అన్నాడు ఏమైనా మీ స్టూడియోకి వచ్చితే మళ్ళీ ఇంకో స్టూడియోకి వెళ్ళదు ఆ గొడవ ఎందుకు కానీ ఈవేళ నేను మీ ఈ ప్రెస్ మీట్ విజయవాడ నేను చెప్తున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కానీ లేదా రామోజీరావు గారి తరఫున కానీ వేరే ఏ పార్టీ తరఫునైనా కానీ ఎవరైనా సరే వచ్చి అసలు యాక్చువల్గా కోర్టు కేసు ప్రసాద్ గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం మనం ఇక్కడ మాట్లాడకూడదు కోర్టు కేసు కానీ నేను మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే రామోజీరావు గారే దీన్ని పబ్లిక్లో తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇవాళకి కూడా ఒక పేజీ పెట్టేశారు మీరు ఎవడన్నా సరే బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ మాడితే వచ్చేస్తుంది అట్లే సాయంకాలాన్ని మీ ఫేస్ చూసుకోవాలనిపిస్తే బయట ఈటీవీని పిలిచి ఎవడండి అరుణ్ కుమార్ ఏం చెప్పాడండి బాగుందా ఏదో చెప్తాడు అనుకున్నా ఏమీ లేదు ఎప్పుడు ఇదే గొడవ అనండి టకా టాకా కొడుతూనే ఉంటారు ఇంకా కొడుతూ మీ పేరు మీకు ఏమీ లేదనుకోండి టైట్లు మీరు వృత్తినే అప్పారావు అయితే ప్రపంచ కార్మిక సంఘ ప్రెసిడెంట్ అప్పారావు అక్కడ అక్కడ ఒక స్కూలింగ్ వచ్చేస్తుంటుంది ఫోటో వచ్చేస్తుంది ఏముంది ఇప్పుడు పాపులారిటీ సరదాగా పాపులారిటీ కావాలంటే అంటనే చెప్పచ్చు ఇది చెప్పగానే సాక్షి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఎవడరా ఈ ప్రపంచ కార్మిక సంఘం అప్పర వాడికి అలా చెప్తున్నాడు మీరు సాక్షికి ఫోన్ చేసి అదంతా అబద్ధం అని చెప్పడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను వస్తావా అంటే వాళ్ళు వస్తారు ఉత్తరేనండి ఈటీవీ చూడగానే అలా చెప్పాను అంత ఉత్తి రామోజీరావు ఏంటండి అంత బాగస్ అన్నాం అనుకో ఇందులో స్క్రోలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది అందరికీ తెలిసిపోయిన విషయం ఏటీవీలో ఏమొస్తుందో అందరికీ తెలిసిపోయిన విషయం అట్లీస్ట్ కొంత ఒక నమ్మకం ఏంటంటే ఓకే ప్లేడర్లు డాక్టర్లు ఆడిటర్లు ఇలా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుగుదేశం అభిమానం ఉండొచ్చు జగన్ అభిమానం ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు కానీ ఇలా వచ్చి బయటపడిపోరు కొంచెం పాలిష్డ్గా బిహేవ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి కొంచెం పాలిష్డ్గా బిహేవ్ చేస్తారు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం ఉంది అందుకని ఆ నమ్మకం ఉంచండి నెక్స్ట్ నేను మా తెలుగుదేశం తరఫున చంద్రబాబు గారిని రిక్వెస్ట్ చేసింది మీరు ఎవరినైనా పంపండి తెలుగుదేశం అఫీషియల్ స్పోక్స్మెన్ హోదాలోనే రావాలి నేను వ
ఈయన అడిగాడని వాళ్ళు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చారని ఈయన చెప్తున్నాడు అసలు మామూలుగా మనం చిన్న తాపీ మేస్తిని పిలిచి తూగు కట్టరా అంటే వెయ్యి రూపాయలు అవుతుందండి చిన్న బుక్ తీస్తాడు జోబులోంచి ముందు రెండు వందలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వండి అని అందరికీ తెలుసు కదా వీళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కాగితం లేదు పత్రం లేదు ఏమీ లేదు ఆర్టీ అడిగితే ఏమీ లేవు మా దగ్గర అన్నారు నీతి ఆయోగ్ని అడిగాను కేంద్ర జలవనరుల శాఖను అడిగాను రాష్ట్ర శాఖను అడిగాను ఎక్కడ ఏమీ లేవు మా దగ్గర అన్నారు వాళ్ళు ఇస్తే ఈయన తీసుకున్నాడా తీసుకు వాళ్ళు ఇస్తేనే తీసుకున్నానని అసెంబ్లీలో చెప్పాడు ఈయన ఊరికి ఎక్కడో చెప్పిందో పేపర్లో వచ్చింది కాదు అసెంబ్లీలో ఆయన చెప్పాడు అక్కడ డైరెక్ట్గా నీతి ఆయోగ్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళు అడిగారు కాబట్టి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు ఇమ్మనమని వీళ్ళకి ఇవ్వడమే మంచిది అనిపిస్తుందని వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే జలవనరుల శాఖ తీసుకున్నారు ఇది ఒక ప్రశ్న ఇలాంటి ప్రశ్నలు నా దగ్గర వందలు ఉన్నాయి ఓన్లీ స్టేట్కి సంబంధించినవే పర్సనల్గా వెళ్ళడం కానీ ఇవే ఉండవు మీ తరఫున ఎవరినైనా పంపిస్తే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే ఇవి కూడా అడుగుతా లేదండి ఓన్లీ రామోజీరావు గారి వరకే ఆయన మా పార్టీ వాడు కాబట్టి నేను వస్తున్నాను మనం మాట్లాడదాం అని ఎవరైనా వస్తే విజయవాడలో పెట్టమంటే విజయవాడ వైజాగ్ కావాలంటే వైజాగ్ తిరుపతి లేదు నన్ను హైదరాబాద్ రమ్మంటే హైదరాబాద్ వస్తాను మీరు ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడ మీతోటి మాట్లాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే మీరు రండి ఓపెన్ అవ్వండి ఓపెన్ అవ్వండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా రామోజీరావు గారు మీరు ఒకటి అన్న సంగతి తెలిసిపోయింది అందరూ తెలుగుదేశంలో రేపు టికెట్ కావాల్సిన వాళ్ళు అందరూ వరుసగా ఇచ్చేస్తున్నారు స్టేట్మెంట్లు అరుణ్ కుమార్ అంత తప్పు చేస్తాడు రామోజీరావు గారు చాలా కరెక్ట్ ఆయన దేవుడు అని ఒకడు అసలు ఆయనే కార్మికుడు అన్నదానికి నిర్వచనం ఇప్పుడే తిలక్ గారు చూపించారు డెబ్బై ఏళ్ళలోనే ఆయన మీద ఒక ప్యాంప్లెట్ వేశారు డెబ్బై ఏళ్ళలో ఏంటంటే మామూలుగా అన్ని పేపర్లో ఎంత జీతాలు ఇస్తున్నారు ఈయన పేపర్లో ఎంత జీతాలు ఇస్తున్నారు ఏంటి మా భవిష్యత్తు మా పరిస్థితి మమ్మల్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు రుద్దుతావు ఇంతేనా మా పరిస్థితి పది పేజీలు ఉంది అలాంటివన్నీ తీసి రెడీగా ఉన్నారు జనం రామోజీరావు గారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న జనం అయితే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ దీంతో క్లబ్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు ఇది ఓన్లీ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ మన మనం కన్ఫైన్ టు మార్గదర్శి మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్స్ వేరు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్స్ వేరు మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా ఆయన హెచ్యుఎఫ్ అని ఆయనే చెప్పాడు హెచ్యుఎఫ్ మీద నన్ను ఒక ఆడిటర్ గారు పంపారు హెచ్యుఎఫ్ మీద హెచ్యుఎఫ్ అంటేట నాలుగు తరాల నుంచి ఉన్నటువంటి ఆస్తి అవండి ప్రసాద్ గారు మనం ఎప్పుడు ఆ విషయం మాట్లాడుకోలేదు నాలుగు తరాలట మళ్ళీ మా తాత సరిపోదు నాకు మా మొత్తాత పేరు కూడా తెలియదు నాకు ఊరికి తద్దినాలు పెట్టేటప్పుడు చెప్తారు చెప్తూ ఉంటాం మా తాతను కూడా నేను చూడాలి నేను పుట్టేటప్పటికే మా తాత చచ్చిపోయాడు నాలుగో తరం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తులు ఏవైతే ఉంటాయో అందులో కోపార్సనర్గా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే హెచ్యుఎఫ్ అనేది మితాక్షర అనేటువంటి లా ఉండేది మనకి మితాక్షర అంటే పూర్వం ఎప్పుడుదో ఆ మితాక్షర లాని మనం ఫాలో అవుతున్నాం దాని ప్రకారం నాలుగో తరం అయితేనే హెచ్యుఎఫ్ అప్లై అవుతుందని నిన్న ఒక ఆడిటర్ గారు నాకు దా లా మొత్తం లా అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లాలోంచి తీసి పంపించాడు ఇవన్నీ వస్తాయి రేపు ఏం ఆగవండి రేపు సుప్రీం కోర్టులో వింటాం అంటూ స్టార్ట్ అయితే ఇంకో మళ్ళీ ప్రసాద్ గారు వస్తారు అక్కడ గవర్నమెంట్ ఒప్పులేడని పెట్టిన వాళ్ళు వస్తారు మొత్తం ఇవన్నీ చెప్తారు చెప్పి ఇది ఈ రకంగా ఖచ్చితంగా కేసు వింటాం అంటూ స్టార్ట్ అయితే రామోజీరావు గారు చేసి ఆయన నేమి పనిష్ చేయాలని మనం అడగట్లేదు కాబట్టి అది కాదు మెయిన్ ఇష్యూ ఆయన చేసిన తప్పు అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా దాంట్లో ఆయన కూడా దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడ్డు అందుకే మొన్న చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ప్రకారం నడుస్తున్నాను నేనేం తప్పు చేయలేదని అనలేదు ఆయన నేను చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ప్రకారం నడవట్లేదు కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం నడుస్తున్నాను అన్నాడు చిట్ ఫండ్ వ్యాపారం చేసేవాడు కంపెనీ యాక్ట్ ప్రకారం నడవటం ఏంటండి చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ఎందుకు ఇంకా చిట్ ఫండ్ యాక్ట్ ప్రకారం నడవాలి మా కంపెనీ యాక్ట్ అప్లై అవుతుందండి మేము దాని ప్రకారం నడుస్తున్నాం అన్న వారు రామోజీరావు గారి తప్పి కాబట్టి వీరు నోట్ చేసుకుని వచ్చారు రిపోర్ట్లో వేయడానికి అదే ఇంకోటి అయితే రెండు పీకి తీసుకెళ్ళరు పోలీసు వాళ్ళ సంగతి మనకు తెలియనే ఉంది అయితే మనిషి పెద్దవాడు అది చెప్పాను కదా చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అన్నంత బూతు ఇంకోట్లేదు అదేం కాదు డబ్బులు ఉంటేనే చట్టం కాబట్టి ఇవాళ విజయవాడలో తిలక్ గారు ఇది ఏర్పాటు చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ నేను నా కాంట్రవర్షియల్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అన్బయాసిడ్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నాకు రాజకీయ పరమైన ఇంట్రెస్ట్లు ఏమి లేవు నాకు ఇంకొక సంవత్సరంలో డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేస్తాయి నేను డెబ్బై తర్వాత ఇంక ప్రస్తుతం మాట్లాడడం కూడా మానేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ మాట్లాడి 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 చిరాకు వస్తుంది చూసి 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 మీకు కూడా చిరాకు వస్తుంది ఈవేళ ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నవాడు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ కేసులో ఈ కేసుని కాదు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ కేసులో ఎఫిడేవిట్ వేయటం అన్నది నాకు చాలా పెద్ద సపోర్ట్ వచ్చ
మీరు ఇంపార్షియల్గా మాట్లాడలేదు అసలు నా పేరు తీసుకురావటం అనవసరం మీ ఆడిటర్ని ఎవడో తీసుకెళ్ళి పట్టుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మీరు ప్రొటెస్ట్ తెలియజేస్తారు ప్రొటెస్ట్ తెలియజేయాల్సింది అందులో నా పాత్ర ఉంటుంది నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఆ చిట్ ఫండ్ కంపెనీల మీద అసలు ఈ చిట్ ఫండ్ కంపెనీ దానికి నాకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్ నవంబర్ సిక్స్త్ నాడు ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ నాది అదే ఇప్పటికి సుప్రీం కోర్టులో లాగుతున్నది చిట్ ఫండ్ కంపెనీల మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఏదో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ నిర్ణయం ప్రకారం వెళ్ళారు అన్ని చిట్ ఫండ్ కంపెనీలు చేశారు ఈయన చిట్ ఫండ్ కంపెనీలో తేడా లేని కనిపించా బయట పెట్టారు దాన్ని అది నడుస్తోంది ఎవరిని ఏమీ అవమానించలేదు ఎవరిని అరెస్ట్ చేయాలో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు బెయిల్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు బెయిల్ తెచ్చుకున్నారు ఇందులో నాకేంటి సంబంధం ఈ అరుణ్ కుమార్కి కనిపించదా అంటే సో దానికే నేను కొంచెం అప్సెట్ అయ్యాను ఎందుకంటే అన్నది ఎవరో అయితే ఆయన పెద్ద పట్టించుకో రోజు తెలుగు దేశం వాళ్ళు తిడుతూ ఉంటాను నన్ను పెద్ద ఏం పట్టించుకో అన్నది ఆడిటర్ లెవెల్ వాళ్ళు కాబట్టి డెఫినెట్గా నేను రెస్పెక్ట్ చేసేటువంటి ఆ కులానికి చెందినటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఆడిటర్స్ నాకు కొంచెం బాధ వేసి నేను వెంటనే చెప్పాను అందులో ఉన్నటువంటి నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు ఆడిటర్స్లో వాళ్ళకి చెప్పాను ఇవాళ విజయవాడలో ఈ మీటింగ్ ద్వారా కూడా చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా దీన్ని లాజికల్ ఎండ్కి తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఉంది ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ పేరే వైఎస్ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పేరుతోటే నడుస్తోంది పార్టీ ఇది రాజశేఖర రెడ్డి పెట్టిన కేసు ఇది రాజశేఖర రెడ్డి ఏవైతే చేయలేకపోయాడో అవన్నీ నేను చేస్తానని మీరు ఏదైతే అంటున్నారో మొట్టమొదటి చేయవలసింది ఇది ఈ కేసు మీద ఇంకా సీరియస్గా తీసుకోండి ఖచ్చితంగా ఈ కేసులో చట్టం నిలబడి ఈ దేశంలో చట్టం అనేది కరెక్టరా అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ నేను చచ్చిపోయేలాగా వస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను నేను ఇంకా అప్పటిదాకా బతుకుంటాను నాకు ఆశ ఉంది రామోజీరావు గారు కూడా అప్పటిదాకా బతుకుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పెద్ద వయసులో ఉన్నారాయన ఆయన కూడా బతుకుండాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ఈ కేసు పూర్తిగా తేలే వరకు ఉండాలనే కోరుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఏదైతే స్పీడ్తో